ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫിനോസ് സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഫേസ് ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഴിമന്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചേനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അപ്പുറത്തുള്ള പേടയ്ക്ക് അമർത്താനും മറക്കരുത് ആദ്യം നമുക്ക് കുഴിമന്തിക്കുള്ള ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ വെളുത്തുള്ളി മാഗി ക്യൂബ് നാരങ്ങ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എണ്ണയിലൊന്ന് മാഗി ക്യൂബ് എന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്തെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് കളറാണ് അത് വേണ്ടവർക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മന്തിരൊക്കെ ആ ഒരു കളറും ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാഗി ക്യൂബ് മെൽട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങയുടെ നീര് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല മാഗി ക്യൂബിൽ തന്നെ ചിക്കൻക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മന്തി റൈസാണ് ഞാൻ വരുത്തിട്ടുള്ളത് അത് രണ്ടര കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ട് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ പട്ട കറാമ്പൂ എന്നിവ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം നിളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മസാലക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ജീരകം പച്ചമല്ലി ബേ ലീഫ് കുരുമുളക് ബ്ലാക്ക് ലെമൺ എന്നിവയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടായി വരണം എണ്ണ ഇപ്പം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ആദ്യം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറിയ ജീരകം ഇപ്പം നല്ലവണ്ണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമല്ലി കുരുമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ലെമൺ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബേ ലീഫ് പട്ട എന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല വേണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം
ചിക്കൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം പൊന്തി വരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ കടന്നാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മന്തിക്കുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യ റൈസ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് അതൊന്ന് അടിയിലൊന്ന് നല്ലവണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം റൈസ് ചെറിയ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾ കള കലക്കിയ വെള്ളമാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാഗി ക്യൂബ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കനലൊന്ന് ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ഒന്ന് ദമ്പിട്ടെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കരിയിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ലൊന്ന് ആവിയൊന്നും പുറത്ത് പോവാതെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലൊന്ന് അമ്പടച്ച് മേലൊരു കനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെക്കണം ആ ഒരു കുഴിയിലൊക്കെ വെച്ച ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും 